Hola, bienvenidos a la soleta de arte en cocina. El día de hoy una receta muy especial. Vamos a hacer un cheesecake de calabaza en frío. El año pasado les compartí una receta de un cheesecake que va horneado y hoy les comparto esta versión en frío que va a quedar súper linda a la vista y lleva una costra de galletas muy muy especial. Espero que les guste mucho la receta. Para nuestra receta vamos a estar utilizando un molde desmontable. Yo ya lo tengo protegido con papel de horno en la parte de abajo y un acetato a los lados. Si ustedes no tienen molde desmontable, lo pueden hacer en cualquier molde de pay sin ningún problema. Redondo o inclusive hasta en uno cuadrado y cortarlo en cuadros. Ahora, para nuestra costra vamos a estar utilizando estas galletas que yo ya les he dicho que son mis favoritas, son las galletas Lotus o Biscoff. Si ustedes no las consiguen o van a utilizar este pie para emprender y la verdad las galletas sí son un poquito caras este, y no les sale el costo, entonces lo que pueden hacer es agregar galletas, este, pueden utilizar galletas ricanela, que son unas galletas de canela muy ricas, o pueden utilizar en su defecto galleta marbú, que es como la María, que la que siempre les recomiendo yo en los pies, que es la Marbú. Yo por lo general no uso María. La Marbú me encanta, es muy parecida a la María, pero tiene un sabor de verdad mucho más rico, más fino. Entonces, utilicen galleta Marbú y agreguen un poquito de azúcar, a lo mejor una cucharada de azúcar y una cucharada de canela para que le den sabor a su costra. Entonces, pueden utilizar estas las marbú o las ricanelas, la que ustedes encuentren. Entonces voy a comenzar, voy a empezar a procesar mis galletas, las voy a pulverizar en un procesador o en la licuadora, en lo que ustedes tengan está bien. Una vez que ya tenemos nuestras galletas listas, vamos a agregar aquí nuestra mantequilla fundida y vamos a incorporar una vez que ya vemos nuestra galleta humedecida la vamos a verter a nuestro molde y la vamos a extender muy bien por todo nuestro molde Una vez que ya está extendida, vamos a comenzar a presionar con nuestra espátula de esta manera para que quede una capa firme y compacta. Y así les tiene que quedar ya su costra, su base de galleta. Una vez que la tenemos lista, la vamos a llevar al refrigerador. Ahora vamos a comenzar haciendo los rellenos. Van a ser dos, uno es el de queso y otro es el de calabaza. En los dos vamos a usar un sobre de grenetina, entonces tengo aquí mi cuarto de taza de agua y en cada uno voy a disolver un sobre de grenetina para que se vayan hidratando. Recuerden que el sobre nada más se agrega en forma de lluvia. Y una vez que están listos los vamos a reservar. Y vamos a continuar con la preparación primero del queso crema. Voy a iniciar poniendo aquí mi queso crema, que es bien importante que lo tengan a temperatura ambiente, porque eso nos va a ayudar mucho a que se bata súper bien. Y voy a agregar también azúcar. Y voy a comenzar a batir estos dos ingredientes. Aquí es muy importante batir hasta cremar y pueden tocar un poquito del queso a ver si todavía sienten los granulitos del azúcar. Si todavía lo sienten es necesario seguir batiendo porque qué desagradable sería comernos un pay y sentir los granulitos del azúcar. Entonces hay que cremar lo suficiente para que se disuelvan todos esos granulitos. Y ya que está completamente cremado vamos a agregar crema ácida. Y vamos a batir nuevamente.
Perfecto. Enseguida me voy a llevar la grenetina. Acuérdense que la grenetina primero hay que hidratarla. Y ya que está hidratarla, hay que fundirla. Hay que se funde en el baño María o se funde en el microondas. Donde ustedes prefieran está bien. Yo me la voy a llevar al microondas a fundirla. Una vez que ya la tenemos lista, la vamos a agregar a nuestra mezcla de queso y vamos a batir para que se incorpore. En este momento ya está lista nuestra mezcla de queso. La voy a reservar para continuar con la mezcla de calabaza. Para nuestra mezcla de calabaza vamos a estar utilizando puré de calabaza. Este puré lo pueden comprar en lata, nada más tengan cuidado que sea puré de calabaza porque hay, a veces hay relleno de pay de calabaza, tiene que ser puré de calabaza. O lo pueden hacer ustedes perfectamente bien cociendo su calabaza y haciendo la puré. La opción que quieran está bien. Vamos a estar utilizando leche condensada, vainilla y pumpkin spice. Esta es una mezcla de especies como canela, clavo, este creo que también no es moscada, por ahí tengo la receta y se las voy a compartir porque si no lo consiguen, ustedes la pueden hacer. Entonces, vamos a empezar vertiendo aquí nuestra calabaza. Y también voy a agregar aquí mi leche condensada. Voy a agregar aquí vainilla y voy a agregar también una cucharada, cucharadita, perdón, de pumpkin spice esto es lo que le va a dar mucho sabor y voy a comenzar a batir a integrar todo una vez que ya está todo integrado me voy a llevar a hidratar mi granetina al microondas y ya con mi gelatina hidratada la voy a agregar aquí, más bien fundida, la voy a agregar aquí y voy a batir a incorporar. Y una vez que ya está incorporada en este punto, ya estamos listos para armar nuestro pie. Tenemos la crema de queso, lo que es el relleno también de calabaza y nuestra costra. También tengo un palito que me va a ayudar a, a dar un poquito de diseño y de movimiento cuando mezcle yo los dos colores. Otra opción es agregar esto de la mezcla de calabaza a la mezcla de queso, revolver y agregarlo, ¿sí? Sin, sin revolver muy bien del todo, así un poquito entreverado. O la manera que yo lo voy a hacer, otra manera es mezclar todo por completo y verterlo al pay. Entonces... La opción que ustedes quieran está bien. Vamos a empezar ya. Voy empezando a agregar un poquito de mi mezcla de queso. Y la voy a extender. Y voy a agregar un poquito de mi mezcla de calabaza. Voy a poner aproximadamente una tercera parte. Ahora nuevamente pongo mezcla de queso. La extiendo un poquito. Y agrego calabaza. Y finalmente lo que me queda de queso. Y agrego otra vez calabaza. Y ya para terminar voy a empezar a, con este palito, a hacer unos giros muy sutiles. Si, si damos de más podemos hacer que se vea muy revuelto y no se vea bonito, entonces hay que saber cuándo es el momento de parar. Y de lo que se trata más que nada es que cuando vemos por decir aquí mucho café, le tratamos de meter un poquito de blanco, ¿se fijan? Y entonces yo creo que así está perfecto. Entonces en este punto ya quedó nuestro cheesecake listo y ya no lo vamos a llevar al refrigerador. Aproximadamente va a durar unas 6 horas en cuajar por completo. Yo les recomiendo, si lo van a hacer para un día, háganlo desde un día antes para asegurarse que va a estar completamente cuajado y listo. Entonces vámonos ya al refrigerador. 
Ahora sí ya cuajó nuestro pie, ya estamos listos para desmoldarlo. Tengo aquí mi pala, mi platón y tengo un poco de crema chantilly para decorar mi pastel de una manera muy sencilla. Entonces voy a empezar abriendo el broche y como siempre les digo, ustedes jalen el molde, no, no forcen el broche, jalen el molde hacia los lados, ahí está. Y una vez ya que se abre el molde, ya nada más lo levantan hacia arriba. Y vamos a empezar con mucho cuidado a quitar el acetato. Y ahora con nuestra espátula vamos a emparejar un poquito de los lados. Y una vez que ya lo tenemos listo, vamos a empezar a poner nuestra crema chantilly. Nos aseguramos de que baje muy bien, que no exista nada de aire. Y vamos a empezar a decorar de una manera muy sencilla todo alrededor de nuestro cheesecake. Y así queda ya listo nuestro cheesecake. Esta vez decidí hacerlo en un molde un poquito más grande, que son los de aproximadamente 8 o 9 pulgadas, que son como 20, 22 centímetros. Por lo general me gusta mucho hacerlo en el chiquito, en el 17. Si lo hacen ustedes en el chiquito, la costra de galleta va a quedar más gruesa y el pastel más alto. Pero es opción y ahora lo quise hacer en este grande para, para que tengan diferentes presentaciones. Pero recuerden que si no tienen desmontable, en cualquier molde está perfecto. Entonces espero que lo hagan, que lo disfruten mucho y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.